হ্যালো ভিউয়ার্স এটা আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্টের সেকেন্ড ভিডিও যেখানে আমরা আসলে টাইম ম্যানেজমেন্টের দুটো প্রসেস নিয়ে কথা বলবো যেটা হচ্ছে ডিফাইন অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড সিকুয়েন্সিং অ্যাক্টিভিটিস ডিফাইন অ্যাক্টিভিটিস যেটা সেটা হচ্ছে আসলে আমরা ওয়ার্ক প্যাকেজগুলোকে অ্যাক্টিভিটি লেভেলে কাজ লেভেলে ভাঙবো সে সেটা করতে হবে সেটার জন্য আসলে যেটা দুটো টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স নিয়ে কথা বলা হয়েছে যেটা হচ্ছে ফার্স্টলি ডিকম্পোজিশন অ্যান্ড সেকেন্ডলি রোলিং ওয়েব প্ল্যানিং এগুলো বোঝার আগে আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি যেমন ধরেন আমরা আমাদের যদি একটা প্রজেক্ট হয় একটা বেড়া বানাতে হবে একটা জমির চারপাশে একটা বেড়া বেড়া বানাতে হবে সো কি করতে হবে ফার্স্ট ফার্স্ট যদি আমরা ডিসিশান নিয়ে এটা কাঠের বেড়া হবে তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে টেকনিশিয়ান বা মিস্ত্রি যাদেরকে আমরা বলি তাদের তাদেরকে একজনকে হায়ার করতে হবে তাদের কাছ থেকে এস্টিমেশন নিতে হবে যে আমার কি পরিমাণ কাঠ কিনতে হবে সো ফার্স্ট হচ্ছে হায়ারিং দ্য হায়ারিং টেকনিশিয়ান সেকেন্ড হচ্ছে এস্টিমেশন থার্ড হচ্ছে সেই এস্টিমেশন অনুযায়ী উড প্রকিউর করা এক্সেসরিজ প্রকিউর করা দেন বিল্ড দ্য বিল্ড দ্য ফেন্স অ্যান্ড ফাইনালি পেমেন্ট পেমেন্ট কমপ্লিশন করা সো ছয়টা টাস্ককে আমরা ব্রডলি এই ওয়ার্ক প্যাকেজটাকে ভাঙতে পারি যে ফেন্সের ওয়ার্ক প্যাকেজটাকে রাইট সো এই যে ভাঙা বা পচে যাওয়া গলে যাওয়া দিস ইজ ডিকম্পোজিশন রাইট আমরা একটা প্রথমে প্রজেক্ট প্রজেক্ট থেকে ওয়ার্ক ডাব্লিউ বিএস ডাব্লিউ ওয়ার্ক প্যাকেজ ওয়ার্ক প্যাকেজ থেকে অ্যাক্টিভিটি এই যে প্রসেসটা এটাকে ডিকম্পোজিশন বলা হয়ে হচ্ছে দ্বিতীয়ত যে এই টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স নিয়ে কথা বলা হয়েছে রোলিং ওয়েভ প্ল্যানিং রোলিং ওয়েভ প্ল্যানিংটা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই এটা আসলে ফুল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টটাই রোলিং ওয়েভ প্ল্যান হয়ে থাকে এটা একটু সিম্পলি যদি বলতে চাই আমরা একটু আগেই যে ছয়টা টাস্কের কথা বলছি বলেছি এর মধ্যে একটা হচ্ছে বিল্ড ফেন্স তো ফেন্স বিল্ড করা কিন্তু আরও অনেকগুলো কাজ এর মধ্যে রাইট কিন্তু এটা আপনি এখন বসে হয়তো বা যদি যদিও আমরা একটা ফেন্স একটা ছোট অংশে চিন্তা করছি যদি বড়োভাবেই চিন্তা করি ফেন্স টোটাল কাজটা কি করতে হবে আপনি এই মুহুর্তে বসে কিন্তু টোটাল টাইম প্ল্যানটা করতে পারবেন না র্যাদার যদি আমার প্রকিউরমেন্ট ডকিউরমেন্ট কমপ্লিট হতে যদি আমার পাঁচ দিন সময় লাগে পাঁচ দিন পরে গিয়ে ষষ্ঠ দিনের শুরুতে কিন্তু আমি আরও স্পেসিফিক প্ল্যান করতে পারবো ফর বিল্ডিং দ্য ফেন্স লাইক কখন আমার টেকনিশিয়ানসরা আসবে ফার্স্ট কোথায় পিলার গাড়বে কোথেকে কাজ শুরু হবে কতটুকু গর্ত করবে কবে কোথায় শেষ হবে প্রথম দিনের এন্ডে আমি কতটুকু আউটপুট পাবো সেকেন্ড দিনে কতটুকু আউটপুট পাবো সো ডিটেলিং আউটটা তখন হবে দ্যাট মিন্স আমি আই আই এম প্রোগ্রেসিং টুয়ার্ডস মাই ডেড লাইন ফর দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড অ্যান্ড দেন আই এম এলাবরেটিং দ্যাট প্ল্যান সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল প্রোগ্রেসিভ ইলাবরেটেড প্ল্যানিং সো এই দুটো প্রসেসের এই ডিফাইন অ্যাক্টিভিটি প্রসেসের এই দুটো টুলস অ্যান্ড টেকনিক্সের পরে আমরা যেটা পাই আউটপুট হিসাবে অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি লিস্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি অ্যাট্রিবিউটস অ্যাক্টিভিটি লিস্ট আমরা সবাই ধারণা করতে পারছি ইট ইজ সিম্পলি দ্য লিস্ট অফ দ্য অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট উই হ্যাভ আইডেন্টিফাইড অ্যাক্টিভিটি অ্যাট্রিবিউটস হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটির একটা ডিকশনারি ইউ ক্যান ট্রিট লাইক দ্যাট সে ফর এক্সাম্পল বিল্ড দ্য ফেন্স আমরা যে কথাটা বললাম একটু আগে বিল্ডিং দ্য ফেন্স অ্যাক্টিভিটিটার প্রি ডিসিসার কি আগে আমার হচ্ছে দুটো প্রি ডিসিসার আমার হচ্ছে উড কিনে ফেলতে হবে অ্যাকসেসরিজ কিনে ফেলতে হবে প্রকিউরমেন্ট কমপ্লিট করতে হবে আগে হচ্ছে আমার এই দুটো প্রি ডিসিসার কি এই দুটো প্রি ডিসিসার হচ্ছে মেবি ভেন্ডার সিলেকশান সো আমার বিল্ড ফেন্সের আগের দুটো প্রি ডিসিসার হচ্ছে উড প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড অ্যাকসেসরিজ প্রকিউরমেন্ট এবং তার সাকসেসর কি আমার যখন বিল্ডিং দ্য ফেন্স কমপ্লিট দেন আই হ্যাভ টু কমপ্লিট গো ফর দ্য পেমেন্ট সো প্রি ডিসিসার সাকসেসরের রিলেশনশিপটা দেওয়া তাদের মধ্যে কোনো লিড ল্যাগ আছে কিনা আমরা একটু পরে বুঝতে বোঝার চেষ্টা করবো হোয়াট ইজ লিড অ্যান্ড ল্যাগ সেই সেই জাতীয় জিনিসগুলো লেখা হাই লেভেল অ্যাক্টিভিটিটার স্কোপটা কি অ্যাক্টিভিটিতে বলতে আমি কি বোঝাতে যাচ্ছি সেটা লেখা তাতে কী পরিমাণ রিসোর্স বা রিসোর্সের ইউটিলাইজেশান আছে মনিটরি এবং ফিনান্সিয়ালি সেই সেই মিনিয়াল সেই জিনিসগুলো লিখে রাখা সো দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভিটি অ্যাট্রিবিউ অ্যাট্রিবিউট ইট ইজ এ ডিকশনারি এটার 
উপযোগিতা যদি বলি সে ফর এক্সাম্পল আমি আজকে প্রজেক্ট ম্যানেজার আমি অ্যাক্টিভিটি এ আমি অ্যাক্টিভিটির নেম দিলাম বিল্ড দ্য ফেন্স এটার মধ্যে আমি আসলে কি কি জিনিস আমি ডেলিভার করতে চেয়েছিলাম এটা আমি ছাড়া হয়তো বা নেক্সট আমি যদি কালকে চাকরি ছেড়ে চলে যাই নতুন প্রজেক্ট ম্যানেজার আসে সে কিন্তু বুঝতে পারবে না আসলে আমি অ্যাক্টিভিটি বিল্ড দ্য ফেন্স বলতে কি বুঝিয়েছিলাম সো এই জন্য এই ডিটেলিং আউটটা জরুরি এটা যদি আমরা চিন্তা করি যে এটা আসলে খুব টু মাছ ডিটেল হয়ে যায় আসলে সবগুলো অ্যাক্টিভিটির জন্য মেবি এটা ইট ইজ নট পসিবল বাট যেগুলো আসলে ক্রুশাল অ্যাক্টিভিটিস উই মাইট প্র্যাকটিস দিস দিস মাইট বি এফেক্টিভ ফর আস সো যখন আমরা অ্যাক্টিভিটিগুলো ডিফাইন করে ফেললাম দেন উই নিড টু সিকুয়েন্স দেম রাইট কোনটা আগে কোনটা পরে সেটা করতে হবে সো সিকুয়েন্সিংয়ের জন্য আমাদের আসলে যেটা ফার্স্ট অফ অল জানতে হয় যে দুটো টাস্কের মধ্যে আসলে রিলেশনশিপগুলো কেমন দু যে কোনো দুটো টাস্কের মধ্যে রিলেশনশিপ চার ধরনের হতে পারে অ্যাজ পার পি এম বক বা আমরা যদি প্রেসিডেন্স ডায়াগ্রাম মেথড বলি সেটার ক্ষেত্রে যেটা বলি প্রথম রিলেশনশিপটা হচ্ছে ফিনিশ টু স্টার্ট তার মানে হচ্ছে প্রি ডিসেসার ফিনিশ হলে দেন সাকসেসার শুরু হতে পারবে সে ফর এক্সাম্পল ফাউন্ডেশন কমপ্লিট হলে বিল্ডিংয়ের ফাউন্ডেশন কমপ্লিট হলে দেন অনলি ইউ ক্যান বিল্ড দ্য বিল্ড দ্য পিলারস অ্যান্ড কন্টিনিউ অন বিল্ডিং ফাউন্ডেশন কমপ্লিশনের আগে কিন্তু আপনি অন্য কাজ শুরু করতে পারছেন সো ফাউন্ডেশন দেওয়া যদি হয় আমার প্রেডিসেসার দেন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন যদি হয় সাকসেসার তাহলে ফিনিশিং দেন স্টার্ট নাম্বার ওয়ান গেল দেন হচ্ছে স্টার্ট টু স্টার্ট দ্যাট মিন্স সাকসেসার স্টার্ট হতে হলে প্রেডিসেসার তো অবশ্যই স্টার্ট হয়ে যেতে হবে আদারওয়াইজ সাকসেসার ক্যানট স্টার্ট তাদের মধ্যে রিলেশনশিপটা স্টার্টিংয়ে এন্ড হলো কখন সেটা ব্যাপার না স্টার্টিংয়ে রিলেশনশিপ দ্যাট মিন্স সে ফর এক্সাম্পল আমরা মোস্ট বিল্ডিংয়ে এখন দেখি কনসিল ওয়ারিং আছে রাইট সো ওয়ারিং আমি শুরু করতে পারি ওয়ারিংয়ের সাথে সাথে কিন্তু আমি কনসিল করা শুরু করতে পারি কনসিল আমি কবে করে কবে গিয়ে শেষ করবো সেটা আমার সমস্যা নেই বাট ওয়ারিং এবং কনসিলিংয়ের মধ্যে রিলেশনশিপ আছে ওয়ারিং শুরু না হলে কনসিলিং আপনি শুরু করতে পারবেন না পারবেন না রাইট সো ওয়ারিং অ্যান্ড কনসিলিং দিজ আর স্টার্ট টু স্টার্ট রিলেশনশিপ ওয়ারিং স্টার্ট না হলে আপনি কনসিলিং স্টার্ট করতে পারবেন না এরকম আরেকটা এক্সাম্পল যদি আমরা আরেকটা প্রকার যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফিনিশ টু ফিনিশ আপনি শুরু কবে করলেন সেটা ইস্যু না কিন্তু শেষের জন্য একটা ডিপেন্ডেন্সি আছে মানে আপনার প্রিডিসেসার শেষ না হলে আপনি সাকসেসার শেষ করতে পারবেন না সে ফর এক্সাম্পল একটা ফ্ল্যাট হ্যান্ড ওভার দেওয়ার সময় হ্যান্ড ওভার ফিনিশ আপনি করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার পেন্টিং ফিনিশ হলো রাইট বিল্ডিংয়ের পেন্টিংটা প্রিডিসেসার হলে পেন্টিং মাস্ট বি কমপ্লিটেড বিফোর হ্যান্ডিং ওভার রাইট সো ফিনিশ শুরু হলো কবে পেন্টিং কবে শুরু হলো হ্যান্ড ওভার প্রসেস আপনি কবে শুরু করলেন সেটাই শুনা বাট দে মাস্ট বি ফিনিশড অ্যাট এ টাইম অর মে পেন্টিং মাস্ট ফিনিশ আর্লিয়ার দেন হ্যান্ড ওভার সো দ্যাট ইজ হাউ দিজ আর রিলেটেড অ্যাজ ফিনিশ টু ফিনিশ আরেকটা প্রকার আছে পিএম বকে যেটাকে বলা হচ্ছে স্টার্ট টু ফিনিশ এটা আসলে আমার ছোট নারেজে ইটস অ্যান্ড ইমপ্র্যাকটিক্যাল থিং লাইক এটা আসলে ফিনিশ টু স্টার্টের উল্টাটাই হয় বাট এটার এক্সাম্পল যদি আমি বলতে চাই আমরা ফিনিশ ফিনিশ টু স্টার্টে বলেছিলাম যে ফাউন্ডেশন শুরু শেষ না হলে আমরা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন শুরু করতে পারবো না এটাকে যদি বলতে হয় তাহলে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন শুরু করতে হলে ফাউন্ডেশন শেষ হয়ে যেতে হবে মানে জাস্ট কথাটাকে ঘুরানো সো ইট ইজ জাস্ট প্রকারটাকে ইয়ে করার জন্য চারটা ভাগে ভাগ করা ইফ 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 ইউ ইফ আপনি আপনারা যদি এর কোনো প্রকৃত উদাহরণ পেয়ে থাকেন প্লিজ ডু লেট মি নো আমি আসলে এটাতে একটু আপনাদের হেল্প যাব দেন আমি যদি বলি আমাদের দুটো টাস্কের মধ্যে আমরা সম্পর্কগুলো বুঝতে পারলাম এখন এই যে সম্পর্কগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করলাম যে বিল্ডিং কাস্টিং এর আগে শুরু হবে না বা এটার পরে ওটা হতে হবে ওয়াই কেন কেন একটা কাজের আগে একটা কাজ হতে হবে এই দুটো কাজ কেন আমরা প্যারালাল শুরু করতে পারবো হোয়াট ডিসাইডস দ্যাট দ্য ডিপেন্ডেন্সিস রাইট ডিপেন্ডেন্সিস বিটুইন দ্য টু টাস্ক সো ডিপেন্ডেন্সিকে আবার পিএম বকে চারটা প্রকারের করা হয়েছে চারটা ভাগ বলবো না চারটা প্রকার বলা হয় নাম্বার ওয়ান ইজ ম্যান্ডেটরি ডিপেন্ডেন্সি ম্যান্ডেটরি ডিপেন্ডেন্সি ইজ লাইক দ্য পিলার ওয়ান ফাউন্ডেশন ওয়ান ফাউন্ডেশন না হলে আপনি কনস্ট্রাকশন শুরু করতে পারবেন না দ্যাট ইজ ম্যান্ডেটরি ডিপেন্ডেন্সি আর ডিসক্রিপশনের ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে অ্যাট ইয়োর ওন ডিসক্রিপশন লাইক পেমেন্টস কোনো কোনো কোম্পানি কোনো কোনো কোম্পানির প্রসেস হচ্ছে প্রথম ফিফটি পারসেন্টে একটা পেমেন্ট দিবে ফাইনালি একটা পেমেন্ট দিবে অথবা আপফ্রন্ট কিছু পেমেন্ট দিবে ডিসক্রিপশন আমি পেমেন্ট কখন করব। 
আবার কিছু কোম্পানি আছে আমি ফুল কম ফুল কাজ শেষ হওয়ার পরে পেমেন্ট করব সো দ্যাট ইজ দ্যাট ডিসক্রিপশন সো দ্যাট দ্যাট ডিপেন্ডেন্সি ইজ ডিসক্রিপশনারি ডিপেন্ডেন্সি আমি যদি ভেন্ডর হই আমি কোম্পানি এক্সের জন্য কাজ করতে গেলে আমার অ্যাক্টিভিটি অফ পেমেন্ট কালেকশান হবে মিড মিড অফ ওয়ার্ক অ্যান্ড এন্ড অফ ওয়ার্ক দুইটা আবার আমি বি বি কোম্পানির জন্য কাজ করতে গেলাম আমার অ্যাক্টিভিটি একটা হবে এন্ড অফ প্রজেক্ট ডেলিভারি আমি সেম সেম ভেন্ডরই কিন্তু সো দিজ আর ডিসক্রিপশনারি ডিসক্রিপশনারি অফ কোম্পানি এ অ্যান্ড কোম্পানি বি সো দিজ আর ডিসক্রিপশনারি ডিপেন্ডেন্সিস দেন আসতেছে আমাদের হচ্ছে ইন্টারনাল ডিপেন্ডেন্সিস অ্যান্ড এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সিস ইন্টারনাল ডিপেন্ডেন্সিস মিন্স দ্য ইন্টারনাল টু দ্য কোম্পানি ডিপেন্ডেন্সি অর প্রজেক্ট ডিপেন্ডেন্সি যেমন আমার একজন এমপ্লয়ি অসুস্থ হয়ে পড়েছে বা তার তার একটা হঠাৎ থেকে ম্যান্ডেটরি ট্রেনিং পড়ে গেছে সে আসতে পারছে না আমার একটা ডেডলাইনের ডেলিভারি ডেলিভারিবল পিছিয়ে যাচ্ছে দোজ সর্ট অফ থিংস আর ইন্টারনাল টু দ্য টিম ইন্টারনাল টু দ্য প্রজেক্ট টিম যেসব ডিপেন্ডেন্সি সেগুলোকে ইন্টারনাল ডিপেন্ডেন্সি ক্লাসিফাই করা হয়েছে অ্যান্ড এক্সটার্নাল টু দ্য প্রজেক্ট টিম ডিপেন্ডেন্সি যেমন ধরেন কালচারাল ইস্যুজ ন্যাচারাল ক্যালামিটি পলিটিক্যাল ইস্যুজ যেগুলোর কারণে আমার প্রজেক্ট হ্যাম্পার হতে পারে সেগুলো সবগুলোকে আমরা এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সি বলছি আবার ধরেন প্রজেক্টের একটা অ্যাক্টিভিটি রেগুলেটরের অ্যাপ্রুভালের জন্য বসে আছে বা আটকে আছে সেটাকে আমরা এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সি হিসেবে ডিপ ডিফাইন করব সো ইউ হ্যাভ ডিফাইন্ড ইউর অ্যাক্টিভিটিস ইউ নো দ্য সিকোয়েন্স ইউ নো দ্য ডিপেন্ডেন্সিস দেন হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইউ ক্যান ড্র এ নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম অফ দ্য অ্যাক্টিভিটিস রাইট বাট বিফোর দ্যাট উই নিড টু হ্যাভ এন আইডিয়া অফ লিড অ্যান্ড ল্যাগ আমরা দুইটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে যদিও রিলেশনশিপ আছে ফিনিশ টু স্টার্ট বা স্টার্ট টু ফিনিশ আমরা লিড বা ল্যাগের একটা কনসেপ্ট নিয়ে কথা বলতে পারি লিড মানে হচ্ছে আমি যখন রিলেশনশিপের রেসপেক্টে এগিয়ে থাকব সেটাকে আমরা বলবো লিড সে ফর এক্সাম্পল আমরা বললাম যে ফাউন্ডেশন বিল্ড ফাউন্ডেশন কমপ্লিট না করে আমি কনস্ট্রাকশন শুরু করতে পারব না বাট ইফ ইট ইজ শো যে আমি এক আমার ফাউন্ডেশন বিশাল আমার প্লটে একটা কোনার ফাউন্ডেশন আমি গতকালকে বা তার আগের দিন কমপ্লিট করে ফেলছি আর একটা বাকিগুলোর কাজ চলছে আমি এই পাশের একটা পিলারের জন্য অ্যাটলিস্ট স্ট্রাকচারটা রেডি করতে পারি কি না নট সিমেন্ট অ্যান্ড কনক্রিট কনক্রিট তার মানে কি আমি একটা দিন এগিয়ে যাচ্ছি কিসের জন্য কনস্ট্রাকশন অফ দ্য বিল্ডিং রাইট সো আমার রিলেশনটার শিপটা ছিল ফিনিশ টু স্টার্ট আমি ফিনিশ করে দেন স্টার্ট করব বাট আমি ওভারল্যাপ করে ফেলতেছি ফিনিশ করে স্টার্ট করব এভাবে রিলেশনশিপটা ছিল ফিনিশ দেন স্টার্ট বাট আমি কিছুটা ওভারল্যাপ করে ফেলতে পারলাম দ্যাট মিন্স আমার এই টাস্কটা একটু এগিয়ে আসলো সো দ্যাট ইজ লিডিং আমি যে প্ল্যান করেছি তার চেয়ে এগিয়ে নিলাম আবার আরেকটা ডিপেন্ডেন্স আরেক ধরনের ডিপেন্ডেন্সি আছে আমরা মোস্টলি এটা জানি যে আমাদের যখন বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন করা হয় একটা ঢালাই যেটাকে আমরা বলি সে ফর এক্সাম্পল ফার্স্ট ফ্লোরে ঢালাই আজকে হয়েছে তিন সপ্তাহ আমরা এটাকে একটা কিউরেশন টাইম বা শুকানো বা যাই যাই যে যেভাবেই বলি সে একটা পিরিয়ড দেই তারপরে আমরা কনস্ট্রাকশন শুরু করি নর্মালি এটা করা হয় অ্যাটলিস্ট দুই সপ্তাহ এই যে দুই সপ্তাহ আমার বসে থাকতে হচ্ছে তার মানে কি আমার ফার্স্ট ফ্লোরের কাস্টিং ফার্স্ট ফ্লোরের কাস্টিং এবং সেকেন্ড ফ্লোর কনস্ট্রাকশন দুটো কাজ যদি হয় ফিনিশ টু স্টার্ট বাট আমার দুই সপ্তাহ বসে থাকতে হচ্ছে দ্যাট মিন্স ল্যাগিং I আই এম ল্যাগ বিহাইন্ড আই এম ল্যাগিং বিহাইন্ড টু উইকস সো যখন আমার রিলেশনশিপটার রেসপেক্টে আমি এগিয়ে থাকব দ্যাট উইল বি লিডিং অ্যান্ড রিলেশনশিপটার সাপেক্ষে যখন আমি পিছিয়ে পড়ব সেটাকে আমি বলবো ল্যাগিং দ্যাট ইজ অলসো বেসড অন ডিপেন্ডেন্সি সো যখন আমি লিড ল্যাগ সব কিছুই কনসিডার করব কনসিডার করে আমি যখন প্রথম আপনাদেরকে যে এক্সাম্পলটা বলেছিলাম সে এক্সাম্পলটাকে যদি আমি একটু প্লট করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা এই ধরনের একটা প্লট দেখতে পাবো সরি এই ধরনের একটা প্লট আমরা দেখতে পাবো যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাম্বার ওয়ান হায়ারিং দ্য টেকনিশিয়ান্স নাম্বার টু এস্টিমেট দ্য কোয়ান্টিটি প্রকিওর উড অ্যান্ড প্রকিওর অ্যাকসেসরিজ উইল বি ইন প্যারালাল দেন ওই দুটো কমপ্লিট হলে আমরা ফেন্স বিল্ড করব এবং দেন আমরা পেমেন্ট কমপ্লিট করব। আশা করি এই দুইটা প্রসেস আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে পরবর্তী লেকচারে আমরা ক্রিটিক্যাল পাথ অ্যান্ড আদার টেকনিক্স নিয়ে কথাবার্তা বলব
see you bye